హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మన రాయిచ్ నెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం సేమ్ మనం లాస్ట్ ఫ్యూ వీడియోస్ ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో యూపీఎస్సీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రిలిమ్స్ సిరీస్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం నేను మనం నిన్న మనం ఈ యొక్క యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎస్ఎన్టి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిస్కస్ చేసాం కదా అంతకు ముందు రోజు మనం ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్లో పార్ట్ వన్ డిస్కస్ చేసాం ముఖ్యమైనటువంటి జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే స్పీసీస్ ఇన్ న్యూస్ దానికి సంబంధించిన పార్ట్ వన్ అయిపోయింది ఈరోజు మనం దాన్ని పార్ట్ టూ కంటిన్యూ చేద్దాం దాంతోపాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని రిలవెంట్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ కూడా మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఒకసారి ఓకే ఎవరైతే ఒకవేళ ఈ వీడియో చూడనట్టయితే కనుక పార్ట్ వన్ చూడనట్టయితే కనుక నేను మీకు ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను పార్ట్ వన్ దాన్ని చెక్ చేయొచ్చు లేదా మీకు ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్న ప్లేలిస్ట్లో అయినా మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సరే నేను మీకు పార్ట్ వన్లో ఆల్రెడీ టైగర్ గురించి చీత ఎలిఫెంట్స్ అలానే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ స్నో లెపర్డ్ వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది పార్ట్ టూలో నేను ఈరోజు ఏషియాటిక్ లైన్ జుగాంగ్ ఫిషింగ్ క్యాట్ ఇండియన్ బైసాన్ రెడ్ క్రౌండ్ రూఫ్ టటిల్ వీటి గురించి మాట్లాడుతుంటాం బేసికల్ మనకి ఏషియాటిక్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఏషియాటిక్ లైన్కి సంబంధించి మనం దీన్ని వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా రీఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ డ్యుగాంగ్ ఇది మనకు వాటర్లో ఉండేటటువంటి యానిమల్ దీన్ని మనం సీ కౌ అని కూడా అంటారు దీనికి సంబంధించి తమిళనాడు వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ని క్రియే ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు దాని గురించి మనం మాట్లాడతాం ఫిషింగ్ క్యాట్ ఇది మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ యొక్క నేషనల్ ఐ మీన్ స్టేట్ యానిమల్ అనమాట దీనికి దీనిపైన సెన్సెస్ ఫస్ట్ టైం దీని సంఖ్య ఎంత ఉంది అనేది సెన్సెస్ కండక్ట్ చేశారు దాని గురించి మనం మాట్లాడతాం ఇండియన్ బైసాన్ ఇది మనకి ఒక రకమైనటువంటి బఫెలో అనుకోండి ఎస్ బఫెలో టైప్ ఆఫ్ బైసాన్ అనేది శ్రీలంక వాళ్ళు శ్రీలంకలో యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క ఇండియన్ బైసాన్ అనేది సెవెంటీన్త్ సెంచరీలోనే అక్కడ అంతరించిపోయింది ఎక్స్టెంట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళు రీఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇండియా యొక్క హెల్ప్ అడిగారు అండ్ ఫైనల్గా రెడ్ క్రౌండ్ రూఫ్ టటిల్ ఇది ఒక రకమైనటువంటి టటిల్ తాబేలు దీన్ని ఇటీవల కాలంలో దీన్ని దీని రక్షణకు సంబంధించి ఇండియా చేసినటువంటి ప్రపోజల్ యొక్క సైట్స్ సైట్స్ అనేది కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఇండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అంటూ సైట్స్ సదస్సులో మన ఇండియా తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రపోజల్కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఫైవ్ ఈ యొక్క నెక్స్ట్ ఫైవ్ యానిమల్స్ గురించి మనం ఒకసారి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం అలానే మనం ఇప్పుడు ఏషియాటిక్ లైన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఒకసారి గిర్ నేషనల్ పార్క్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ కూడా గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందనేది కూడా ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి ఏషియాటిక్ లైన్ స్టూడెంట్స్ ఏషియాటిక్ లైన్ యాక్చువల్లీ దీన్ని లాస్ట్ అవైలబుల్ డేటా ప్రకారము ఇండియాలో ఏషియాటిక్ లైన్ అనేది మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఎన్ని స్టూడెంట్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి మనకి అయితే మనకి టైగర్స్ అయితే కనుక త్రీ వన్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లయన్స్కి సంబంధించినటువంటి సర్వే అంటే సెన్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెన్సెస్ని మనం ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి చేస్తాం స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఈ యొక్క లైన్ సెన్సెస్ అనేది చేస్తాం ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి లైన్ అనేది నేషనల్ యానిమల్గా కూడా ఉండేది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వర్ వరకు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో మనం ఈ యొక్క లైన్ లైన్ ప్లేస్లో టైగర్ని తీసుకొచ్చాం స్టూడెంట్స్ టైగర్ని తీసుకొచ్చాం సరే రీసెంట్గా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ లయన్ వీళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ని రిలీజ్ చేశారు ఆ డాక్యుమెంట్ పేరు ఏంటంటే లయన్ ఎట్ ఫార్టీ సెవెన్ విజన్ ఫర్ అమృత్ కాల్ మనకి ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ఇండియాకి స్వాతంత్రం వచ్చి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరి మనం లయన్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి అని ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ సం విజన్తో ఒక డాక్యుమెంట్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు మరి ఇప్పుడు గిర్ నేషనల్ పార్క్లో మెయిన్గా మనం లయన్స్ని కా అంటే కన్జర్వేషన్ చేస్తున్నాం దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా మళ్ళీ గుజరాత్లో సెకండ్ ఏంటంటే ఈ ఏషియాటిక్ లయన్స్ సెకండ్ ఫేమస్ ప్లేస్ ఏంటంటే గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి బర్డా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ బర్డా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఇది సెకండ్ మోస్ట్ పాపులర్ గుజరాత్లో లయన్ అనేది మనకి ఎండేంజర్డ్ ఎండేంజర్డ్ లయన్ అనేది మనకి ఎండేంజర్డ్ అదే మనకి ఏషియాటిక్ ఏషియాటిక్ చీత అనేది మనకి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ నార్మల్గా ఆఫ్రికల్ చీత అనేది మనకి వల్నరబుల్ ఇలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ప్రస్తుతానికి ఏషియాటిక్ చీత అనేది ఓన్లీ గిర్ ఫారెస్ట్లో
మరి ఏషోటిక్ లైన్ నేను గిర్ నేషనల్ పార్క్ అన్నాను కదా ఈ యొక్క గిర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి కచ్ పెనుసులా పైన ఉంటుంది ఓకే పెనుసులా అంటే మనకి త్రీ సైడ్ వాటర్ ఉంటుంది దీని మన తెలుగులో ద్వీపకల్పం అని అంటాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి యొక్క కచ్ ప్రాంతంలో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టైంలో ఒక ఓడరే ఉండేది ఒక పోర్ట్ సిటీ ఉండేది ఆ పోర్ట్ సిటీ పేరు ఏం పేరు వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పోర్ట్ సిటీ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కచ్ రీజియన్ ఓకే ఇక మీరు చూడొచ్చు గిర్ నేషనల్ పార్క్ గిర్ నేషనల్ పార్క్కి దగ్గరగా ఇంకా మీరు బావనగర్ ఇది చాలా పాపులర్ అలానే మీకు డయ్యూ డామన్ డయ్యూ అంతే కదా మనకి కేంద్రపాలతం ఇది కూడా మనకి దీని దగ్గరలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ మనం ఈ ఈరోజు వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోయేది డ్యుగాంగ్ జుగాంగ్ అనేది ఒక నీటిలో ఉండేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి జంతువు స్టూడెంట్స్ ఇది స్పెషాలిటీ ఏంటంటే హెర్బి వరస్ ఇది కేవలం సీ గ్రాస్ పైనే ఆధారపడుతుంది జనరల్గా ఇండియా కాంటెక్స్లో చూస్తే ఇది మనకి పాక్ జలస్ అంది పాక్ స్టేట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇండియా శ్రీలంక మధ్యలో దీన్ని మీరు చూడవచ్చు రీసెంట్గా తమిళనాడు గవర్నమెంట్ దీనికోసం స్పెషల్గా ఒక కన్జర్వేషన్ సైట్ అంటే దీన్ని ప్రొటెక్ట్ కాపాడడానికి కోసం అని చెప్పేసి స్పెషల్గా ఈ యొక్క రక్షణ ప్రదేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మనకి ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీని గురించి స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకున్నారు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ దేనికోసం డ్యుగాంగ్ ఇది పాపులర్గా అంటే మరి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్లో పాక్బే గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ అనేది మనకి ఇది ఒక ఇదొక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ అనేది మనకి ఒక రకమైనటువంటి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ వచ్చేసి మనకి ఎయిటీన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఎయిటీన్ మరి ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో ఓకే ఏపీఎన్టీఎస్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో కలిపి ఎన్ని బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అలానే ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ కలిపి ఎన్ని యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఉన్నాయి ఆన్సర్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిపి ఎన్ని బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అలానే ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిపి ఎన్ని యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఉన్నాయి ఆన్సర్ చేయండి ఈ యొక్క డ్యుగాంక్ అనేది ప్రధానంగా గ్రాస్ పైన ఆధారపడుతు ఆధారపడి ఉంటుంది దీని మీద సీ గ్రాస్ అంటాం స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఇవి ఎక్కువగా ఉంటుంది మీకు గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ ఇందాక చెప్పినాడు మీకు గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ గుజరాత్ ఇందాక మనం గిర్ నేషనల్ పార్క్ మాట్లాడుకున్నాం కదా అక్కడ దాంతోపాటు సరౌండింగ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ అండమాన్ నికోబర్ ఐలాండ్స్ ఈ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా ఉంటుంది ఇది మనకి ఐయూసిఎన్లో వల్నరబుల్ ఉంది వల్నరబుల్ అంటే మనకి వీటి యొక్క నెంబర్ అనేది రీజనబుల్గానే ఉంది అని చెప్పేసి అలానే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం మనకి షెడ్యూల్ వన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుని స్టూడెంట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో మనకి నాలుగు షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఫోర్ షెడ్యూల్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో మనకి ఫోర్ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్ వన్ అండ్ షెడ్యూల్ టూ అండ్ షెడ్యూల్ త్రీ షెడ్యూల్ త్రీ అండ్ షెడ్యూల్ ఫోర్ ఫోర్ ఉంటాయి అనమాట వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో ఇందులో మోస్ట్ మోస్ట్ సో ప్రొటెక్షన్ ఇందులో ఏది ఉన్నా కూడా మోస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ యానిమల్స్కి సంబంధించింది మాత్రమే ఇందులో కొద్దిగా లెస్ ప్రొటెక్షన్ అవసరం ఉన్నాయి లెస్ ప్రొటెక్షన్ ఇది కూడా యానిమల్స్ షెడ్యూల్ త్రీ అనేది స్పెషల్గా మనం ప్లాంట్స్కి మాత్రమే డెడికేట్ చేసినాం ఇందులో యానిమల్స్ ఏమి ఉండవు అలానే షెడ్యూల్ ఫోర్ అనేది మనకి ఇక సైట్స్కి సంబంధించింది సైట్స్ వాళ్ళు ఏదైనా ఏదైనా యానిమల్ని కానీ ప్లాంట్ కానీ ఇందులో ప్లేస్ చేస్తే మనం కూడా వాటిని మనం షెడ్యూల్ ఫోర్లో ఇచ్చుకుంటాం అనమాట సైట్కి రిలేటెడ్ సైట్స్కి రిలేటెడ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ మనకి షెడ్ ఫోర్ షెడ్యూల్స్ దెన్ ఇది మనకి డ్యుగాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో షెడ్యూల్ వన్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్ అంటే దీని యొక్క ప్రొటెక్షన్ చాలా సివియర్ ఉంటుంది అనమాట సైట్స్లో అపెండెక్స్ వన్లో ఉంది సైట్స్లో కూడా మనకి త్రీ త్రీ అపెండెక్సెస్ ఉంటాయి అపెండెక్స్ వన్ అపెండెక్స్ టూ అపెండెక్స్ త్రీ ఈ యొక్క డ్యుగాంగ్ని పరిరక్షించుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఇండియా సిఎంఎస్ అన్న దానిపైన సైన్ కూడా చేయడం జరిగింది సిఎంఎస్ అంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ అంటే ఈ యొక్క జంతువులు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వరుస వెళ్తుంటాయి కదా దానికి సంబంధించిన ఒప్పందం అనమాట సిఎంఎస్ మరి ఏ జంతువుల పైన ఇండియా సిఎంఎస్ పైన సైన్ చేసింది ఒకటి సైబీరియన్ క్రెయిన్ అలానే మెరైన్ టర్టిల్స్ జుగాంగ్ దాంతోపాటు ర్యాప్టర్స్ ర్యాప
దీని యొక్క కౌంట్ చేద్దామని చెప్పేసి మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది సో మరి ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ హోమ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఫిషింగ్ క్యాట్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ మీకు బాగా అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఫిషింగ్ క్యాట్ అనేది మనకి స్టేట్ యానిమల్ స్టేట్ యానిమల్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ బెంగాల్ స్టూడెంట్స్ ఆ యూసీఎన్ లిస్ట్లో ఇది మనకి ఎండేంజర్డ్స్ అలానే సైట్స్లో అపెండిక్స్ టూ మనకు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో షెడ్యూల్ వన్లో ఉంటుంది ఫిషింగ్ క్యాట్ ఫిషింగ్ క్యాట్ నార్మల్గా మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందంటే కనుక ఎక్కడెక్కడైతే వెట్ల్యాండ్స్ వెట్ల్యాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో ఆ ప్రాంతంలో మనకి ఫిషింగ్ క్యాట్ ఉంటుంది నార్మల్గా ఇది మనకి సుందర్బన్ మ్యాంగ్రూ ఏరియాలో ఉంటుంది దాంతోపాటు హిమాలయన్ ఫుడ్ హిల్స్ అంటే హిమాలయ పర్వతాల యొక్క ఈ యొక్క దిగువ భాగంలో మనకి యొక్క ఫిషింగ్ క్యాట్ అనేది ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అంటే అక్కడ మనకు జనరల్గా బ్రహ్మపుత్ర కానీ అలానే ఈ యొక్క రివర్ గ్యాంగస్ రివర్ కానీ మనకి మౌంటైన్స్ నుంచి ప్లెయిన్స్ ఈ యొక్క మైదానాల్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి కదా ఆ యొక్క ఫుడ్ హిల్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఇవి ఎక్కువగా మనం చూడవచ్చు అలానే కొన్ని వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ప్రాంతంలో కూడా మనం ఫిషింగ్ కిట్ని ఫిషింగ్ క్యాట్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫిషింగ్ క్యాట్ సెన్సెస్ అనేది ఈవెన్ చిల్కా లేక్లో కూడా చేయడం జరిగింది ఈ ఇందులోనే భాగంగా చిల్కా లేక్ అనేది మనకి ఈ యొక్క ఏషియాలోనే లార్జెస్ట్ వరల్డ్లోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ లగూన్ లగూన్ అంటే సముద్రం యొక్క కొన్ని రీజన్స్ వల్ల అంటే లైక్ మనకి సునామీలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఒక ఓషన్ వాటర్ మనకి భూభాగం వైపుకు వచ్చి మళ్ళీ తర్వాత రిటర్న్ వెళ్ళినప్పుడు ఓషన్ అనేది భూమి వల్ల కట్ అయిపోయి అంటే కొద్దిగా ఓషన్ వాటర్ అనేవి ఈ యొక్క భూమి భూమి వైపు ఉంటే కనుక అంటే భూమి లోపల ఓషన్ ఉండిపోతే కనుక కొంత అంటే ఒక ఒక లేక్ లాగా అనుకోండి ఒక సరస్సు లాగా దాన్ని మనం లగూన్ అంటారు లగూన్ అంటే సింపుల్ ఓషన్ వాటర్ ఓవర్ఫ్లో అయ్యి భూమి పైకి వచ్చి మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని వాటర్ అక్కడనే ఉండిపోతే దాన్ని మనం లగూన్ అంటారు స్టూడెంట్స్ అలానే చిల్కా లేక్ అనేది మన ఇండియాలో రామ్సర్ రామ్సన్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం గుర్తించబడినటువంటి మొదటి సైట్స్ మరి మన ఇండియాలో రామ్సర్ సైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ హౌ మెనీ రామ్సర్ సైట్స్ ఆన్సర్ చేయాలి మీరు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఇరావడి డాల్ఫిన్స్ కూడా మనకు చిల్కా లేక్లో మనం చూడవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మీకు మ్యాప్ ఆటింగ్ ఇస్తున్నాను ఇవి మనకి మేజర్ లేక్స్ ఇన్ ఇండియా ఏవి చిల్కా లేక్ ఒడిస్సా కొలేర్ లేక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పులికాట్ లేక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు బార్డర్ దాని తర్వాత మనకి సాంబార్ లేక్ రాజస్థాన్ ఉలార్ లేక్ మనకి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ లేక్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సరస్సులు నెక్స్ట్ బైసన్ బఫెలో ఓకే టైప్ ఆఫ్ బఫెలో అనుకోండి సరే ఇండియన్ బైసాన్ ఆర్ గోర్ మరి ఏం చెప్పాను మీకు ఇందాక శ్రీలంక గవర్నమెంటు వాళ్ళ శ్రీలంకలో అరౌండ్ సెవెంటీన్ సెంచురీ పదిహేడవ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క ఇండియన్ బైసాన్ అనేది అసలు బైసాన్ అనేది అంతరించిపోయింది ఎక్స్టెండ్ అయింది కాబట్టి ఇండియా నుంచి ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇవ్వండి ట్రాన్స్ లొకేషన్ అంటే మనం చీతా తీసుకొచ్చుకున్నాము కదా నమీబియా నుంచి అలానే ఈ యొక్క వీళ్ళు కూడా ప్లాన్ చేస్తారు జనరల్గా ఈ యొక్క బైసన్ అనేది మనకి సౌత్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉంటుంది ఇది ఎక్కువగా మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉంటుంది ప్రైమరీగా మన కర్ణాటకలోని నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఎక్కువగా మనకి యొక్క ఇండియన్ బైసన్ని చూడవచ్చు ఇది సౌత్ ఇండియాలో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫర్దర్గా శ్రీలంకకి కొద్దిగా దగ్గరగా క్లైమేట్ కండిషన్కి అలవాటు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు అడిగారు ఒకవేళ ఇది నార్త్ ఇండియాలోనే మాత్రమే ఉంటుంటే కనుక మళ్ళీ శ్రీలంకలో తట్టుకోవడం అనేది కొద్ది పాసిబిలిటీ తక్కువ ఉండేవి సో మనకి హ్యాబిటేట్స్ ఇది నార్మల్గా ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ లేదా మాస్ట్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ అంటే మనకి ఎక్కువగా గ్రీనరీ ఉండేటటువంటి ప్లేస్లో ఇది దీని మీద చూడవచ్చు దీని మీ ఈ యొక్క హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ ఆ మౌంటైన్ రీజియన్లో వీటిని ఇవి ఉండే స్టూడెంట్స్ కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ మనకి ఇది ఐయూసీఎన్ రెడ్ లిస్ట్లో వల్నరబుల్ అలానే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో షెడ్యూల్ వన్లో దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం మనం నెక్స్ట్ మనకి టర్టిల్ ఓకే ఈ యొక్క టర్టిల్ గురించి చూసినట్టయితే కనుక రెడ్ క్రౌండ్ రూఫ్ టర్టిల్ రెడ్ క్రౌండ్ రూఫ్ టర్టిల్ దీన్ని మనము ఈ యొక్క సైట్స్ లిస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలని ఇండియా ప్రపోజ్ చేసింది సైట్స్ మీటింగ్లో రీసెంట్గా మరి ఈ యొక్క ఇండియా ప్రపోజల్కి సమ్ కంట్రీస్ దే సపోర్టెడ్ ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఇది వచ్చిందనమాట ఓకే రెడ్ క్రౌండ్ రూఫ్ టర్టిల్ ఇది మనకి ఏంది ఫ్రెష్ వాటర్ టర్టిల్ స్టూడెంట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెష్ వాటర్ టర్టిల్ మరి సైట్స్ మీటింగ్లో ఇండియా ప్రపోజ్ చేసింది అంటున్నాం కదా మరి సైట్స్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంది కన్జర్వేషన్ ఓకే సారీ కన్వ
రీసెంట్గా ఈ యొక్క సైట్స్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది పనామా సిటీలో జరిగింది స్టూడెంట్స్ నార్మల్గా ఈ యొక్క రెడ్ క్రౌన్ రూఫ్ టర్టీల్ అనేది మనకి ఇండియా బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ అలా బ్రహ్మపుత్ర బేసిన్ దాంతోపాటు చంబల్ రివర్ చంబల్ రివర్ బేసిన్లో కూడా మనకి కనిపిస్తుంటుంది నేను మొన్న మీకు చెప్పాను వేరే వీడియోలో చంబల్ రివర్ అనేది మనకి ఎంపీలో స్టార్ట్ అయిపోయి ఎంపీ రాజస్థాన్ బార్డర్ గుండా వెళ్ళి యూపీలోకి వెళ్ళి ఈ యొక్క యమునా రివర్తో చంబల్ రివర్ అనేది మీట్ అవుతుంది చంబల్ రివర్ పైన ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే రాణా ప్రతాప్ సాగర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క చంబల్ అనేది మనకి చంబల్ రివర్ అనేది మనకి గ్యారియల్ అంటే మనకి క్రొకడైల్కి లాంగ్ నోస్ ఉంటుంది పొడవాటి ముక్కు ఉంటుంది దాన్ని మనం గ్యారియల్ అంటారు అనమాట గ్యారియల్కి చాలా ఫేమస్ స్టూడెంట్స్ చంబల్ రివర్ దాని యొక్క కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ ఏంది ఐయూసిఎన్లో అది మనకి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అలానే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం అది మనకి షెడ్యూల్ వన్లో సైట్స్లో అపెండెక్స్ టూలో ఉంది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇది మనకి దీని యొక్క ప్రొటెక్షన్ స్టేటస్ మన నేను మిమ్మల్ని ఎస్ఎన్టీలో పాటుగా మిమ్మల్ని అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంది ఈ యొక్క విచ్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్ ద రోల్ ఆఫ్ బీ సెల్స్ అండ్ టీ సెల్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ మన హ్యూమన్ బాడీలో బీ సెల్స్ అండ్ టీ సెల్స్ యొక్క రోల్ని బెస్ట్గా డిస్క్రైబ్ చేసేది ఏంది అంటే బీలింగ్ ఫోసెట్స్ స్టీలింగ్ ఫోసెట్స్ వీటి యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంది దే ప్రొటెక్ట్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్ కాజ్డ్ బై ద ప్యాథోజన్ అంటే ఏదైనా ఒక వ్యా అంటే ఏదైనా ఒక వైరస్ వల్ల కానీ బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ మనకు డిసీజ్ రాకుండా బీలింగ్ ఫోసెట్స్ స్టీలింగ్ ఫోసెట్స్ కాబడతాయి స్టూడెంట్స్ సరే మరి ఈరోజు క్వశ్చన్ చూద్దాం మనకి స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి మనం ఏషియాటిక్ లైన్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి స్టేట్మెంట్ వన్ ఏషియాటిక్ లైన్ ఈస్ ప్రైమరీలీ ఫౌండ్ ఇన్ ద గిర్ ఫారెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ ఇన్ గుజరాత్ ఇది స్టేట్మెంట్ వన్ ఇది గిర్ నేషనల్ పార్క్లోనే ఉంటుంది మెయిన్గా అంటున్నారు స్టేట్మెంట్ టూ ఏషియాటిక్ లైన్ ఈజ్ జెనెటికల్లీ ఐడెంటికల్ టు ద ఆఫ్రికన్ లైన్ ఏషియాటిక్ లైన్ ఆఫ్రికన్ లైన్కి జెనెటికల్గా ఐడెంటికల్ ఉంటుంది అంటున్నారు ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లో ఏది రైట్ మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ద రీఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఏషియాటిక్ లైన్ ఇన్ అదర్ రీజియన్ అవుట్ సైడ్ గుజరాత్ మనకి గిర్ నేషనల్ పార్క్లోనే ఒకటే మనకి లైన్ ఉంది ఒక్కొక్కసార్లు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక లైన్కి ఏదైనా ఒక వ్యాధి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు గిర్ నేషనల్ పార్క్లో ఉన్న లైన్స్ అన్నీ చనిపోతే మనకి లైన్స్ అంతరించిపోతాయి కదా ఏషియాటిక్ లైన్ కాబట్టి వాటిని వేరే ప్రాంతంలోకి కూడా వీటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అన్నారు దీనికి సంబంధించి రెండు స్టేట్మెంట్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏషియాటిక్ లైన్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ రీఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద సరిస్కా టైగర్ రిజర్వ్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో సరిస్కా టైగర్ రిజర్వ్లో సక్సెస్ఫుల్గా రీఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటున్నారు స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ద కునో వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఏ పొటెన్షియల్ సైట్ ఫర్ లైన్ రీఇంట్రడక్షన్ లైన్ రీఇంట్రడక్షన్ కోసం యొక్క కునో నేషనల్ పార్క్ని పొటెన్షియల్ సైట్గా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అంటున్నారు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లలో ఏది రైట్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఓకే మరి మనం వీడియో చివరిలోకి వచ్చాము కాబట్టి ఈ వీడియోలో ఎన్విరాన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇది పార్ట్ టూ ఇందులో మెయిన్గా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంది మనకి ఏషియాటిక్ లైన్స్ అని కానీ అలానే బైసన్ అని రెడ్ రెడ్ రూఫ్ టాటిల్ అని చెప్పేసేసి సో ఫిషింగ్ క్యాట్స్ ఇలా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకి యూపీఎస్సీ ర్యాపిడ్ రివిజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ పైన సమగ్రమైన విశ్లేషణ